Welcome to 9f10.com निम्न चपेर प्रभावे गतकाल सन्धा थे आकाशर मुख भार सारा रत दमका हावा बोवार जो आज बस शीत शीत भाव अनुभूत हो आज समय मत अफि बड़िए तब मन का जान ठीक शांति नहीं संसार और अफिसर क्जे निश्वास फलवार जो नहीं अफि क्जर चपे बाड़ी फिरते यतटाई देरी हो जाानाथ ज्योतिषर बाड़ी जावा और नियमित हो उठसेना बजारे पथे किशोर साथ ही हठात देखा हो जो से बोल कि आज जाए ना कि तारनाथ अड्डा इच्छे तो छो क्या सम्भव है कि ना क्यों होना बस आज नाब तब तुम आसो तो आज पासिंग शोर व्यवस्था बरम तुम ही करो बुझले बर उड़ेर दोकान कैकटा गरम तेले भाजा नेब हमार प्रश्न जवाब के किशोरी के देखा हम बजार के बाड़ पथे रवना दिल बैकाले झमझमिए बृष्टि के माथाय नहीं पहुँचे गलम तारानाथ ज्योतिषर मठ लें बाड़ी घर सामने इसे ही हठात पेचन थे एक डाक शुने दाड़िए पड़ल देखी उड़े दोकान दिक्थ किशोरी चेची हमें किचु बोल दाड़ी दरजार सामने कार्निशर पासटाय छाता मुड़े जड़ो सड़ो हुए दाड़ एम कागभेजा हो किशोरी छाता माथाय गरम तेले भाजा नहीं सदा हास्यमय मुखे एस बोल एस गेसो देखी चलो ढोका जा किशोर दरजाए टोका दीते कि मध्य चार ही दरजा खुले दिल पशे बसानो लंठन लंठने आलोय सामने टा आलोकित तो हम भेतर दिखे कि देखा जागभेजा अवस्था देखे से बोल अरे अपनारा तो भिजे ग देखी चार ही दरजा बंध कर दिल से दरजा बंध करते ही भेतर तारानाथ ज्योतिषर भरार गलाय सुनते पेलम लंठन दिए जा किशोर धीरे धीरे चार लंठन आलो अनुसरण कर सदर घर प्रवेश कर लगे बसार व्यवस्था कर एक गामछा दिए ठाकुर मशाईर आज्ञा पालन करते चार ही अंधरे प्रवेश कर ल किचुक्षण मध्य तारानाथ एलें और देखे बोलें कि हे छोकरा कतदिन गल्प सुनते जवाब दिलना तब किशोर एम एक बाचाल प्रकृतर तई से तत्णात बोल समय क्जर जो आप सब छाड़न तो ठाकुर मशाई आज बिस्टिमुखर परेश बड़ एक जमाटी गल्प बोल तो तारानाथ एक स्वस्तर निश्वास फेले बोलें से तो बटे से तो बटे तुम्हारे मतन एम श्रोता फेले जमाटी गल्प तो बोलते ही तब आज कथाटा शेष करार आगे सन्धार शख बेजे उठल बहरे बृष्टर साथे झोड़ो हावार दापट बस टेर पा जानिना आज फिर समय की दुर्भोग रही है कपाले जैक चार सन्ध्या प्रदीप देखान शेष होते ही तारानाथ हाँक दिले चारिमा मुड़ आयोजन कर चार भेतर साड़ा दिए सम्मति जान आज बस बुझते पर गल्पा भयानक किचू होते चले तारानाथ आर कि बलार आगे हमें पसिंग शोर पैकेट उनार तक्तपोषर पशे रेखे दिल उन्नी से अंदाज कर एक हेसे बोलें किशोर भेट हिसेब शाल पताये मोड़ा तेले भाजा गो तारानाथ के दिल तारानाथ एलें छोकड़ा रोज रोज खाली हाथ तारानाथ 
আজ বৃষ্টির জল ও কাদা মাথায় নিয়ে এইটুকু আনতে ভুল করিনি তারানাথ তসিং শুয়ের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন আজকে তোমাদের আমি একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলবো সে ঘটনা সত্যি ভীষণ ভয়ঙ্কর একটি জরুরি ঘোষণা নাইন এফ টেন ডট কমে পরিবেশিত গল্পগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাইন এফ টেন ডট কম কোনো রকম বর্ণ ধর্ম জাতি দেশ বা রাজনৈতিক মতাদর্শকে বা মানুষকে আঘাত করার বিপক্ষে এবং পশু হত্যা ধূমপান মাদক সেবন ও অন্যান্য সমাজ বিরোধী কার্যকলাপকে সমর্থন করে না গল্পে এরকম কোনো ঘটনার উল্লেখ থাকলে সেগুলিকে কেবল কাল্পনিক গল্প কথার আকারে উপভোগ করতে একান্ত অনুরোধ রইল বাস্তবের সঙ্গে কোনো রকম কাকতালীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত মিল পাওয়া গেলে তার দায়ভার লেখক বা নাইন এফ টেন ডট কমের নয় ভালোবাসা ও ধন্যবাদ নাইন এফ টেন ডট কমে আপনারা শুনছেন লেখক শ্রী স্নেহাশিস সামন্তর লেখা তারানাথ তান্ত্রিক ও মৃত্যুর ঘন্টা সকাল থেকে শুধু সংসার আর অফিসের কথা চিন্তা করে এমন অদ্ভুত এক মানসিক সমস্যার মধ্যে ছিলাম যা কেবল আমি বুঝি কিন্তু তারানাথ জ্যোতিষের বাড়ি এসে আর তার মুখের কথা শুনে কেমন একটা হালকা অনুভূতি কাজ করতে লাগলো সিগারেট শেষ করে তারানাথ শুরু করলেন এই ঘটনা অনেক বছর আগেকার তখন আমার বয়স আন্দাজ বাইশ তেইশ হবে একদিকে সংসারে থাকার চাপ আর অন্যদিকে মন চাইছিল বেরিয়ে যেতে তবে আমি তখন মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেও সিদ্ধান্ত নিই বেরিয়ে যাওয়ার মা জানতেন যেখানেই যাই ফিরে ঠিকই আসব তোমরা তো এতদিনে জেনেই গেছ সংসার ছাড়া বৈরাগী আমি ছিলাম না ঝড়ঝাপটা যাই জীবনে এসেছে তার মোকাবিলা করে মাথা উঁচু করে আবার ফিরে এসেছি গৃহত্যাগ করলেও গৃহের টান আমি সব সময় অনুভব করি আসলে কি জানো জীবনে কাউকে ঠকায়নি তাই হয়তো আজও খাওয়ার চিন্তা করতে হয়নি এক সাধু কামায় বলেছিলেন সৎ পথে থেকে মানুষের সেবা করতে আজও আমি সেই পথই অনুসরণ করে চলেছি কিন্তু সেইবার সে কেন জানি না তার দুর্দশার জন্য আমাকেও দায়ী করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল পরে অবশ্য আমি আমার সর্ব ক্ষমতা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে কারো দুঃখের জন্য অযথা অন্য কাউকে দায়ী করা উচিত নয় এতটা বলতে বলতেই চারি মুড়ি মাখা আর শশা নিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করল গল্পে কিছুটা বাধা পড়ল তারা না তেলে ভাজাগুলো থালায় ঢেলে মুড়ি খেতে শুরু করলেন নাও নাও দুটি খাও তোমরা সংকট সত্ত্বেও আমরা দুজনে মুড়ি তুলে মুখে চালান করে দিলাম তারা না মুড়ি খেতে খেতেই বলতে শুরু করলেন সময়টা ছিল কার্তিক মাস বাতাসে হালকা শীতের ভাব অনুভূত হচ্ছে ঘর যেন আমাকে একটা বেড়ির মতো বেঁধে রেখেছে ঠিক করলাম বাইরে বেরিয়ে পড়ব যেমন মনের ইচ্ছা তেমনটাই করলাম পথে কখনো গরুর গাড়ি বা কখনো হাঁটা এই ছিল আমার দিন নাম যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলেছি এক অজানার সন্ধানে একটু মুক্তির জন্য শরীরের সমস্ত শক্তি প্রায় কমে আসতে লাগল পুটুলিতে যা খাওয়ার ছিল গত দুই দিনে সেও প্রায় শেষ হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম একটা নির্জন মাঠের ধারে আমার পিছনে একটা ছোট্ট নদী আর সামনে ধু ধু করছে ফাঁকা জমি যদিও অনেকটা দূরে কয়েকটা বাড়িঘর দেখে বুঝতে পারলাম যে এখানে কারো বাড়ি হয়তো রাতটা কাটানোর সুযোগ মিলতে পারে যদিও আমি ব্রাহ্মণ সন্তান এবং পাশাপাশি সাধক তাই মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো গৃহে আহার বা শয়ন কোনোটাই করি না তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেইবার মাধব ঘোষ নিজে আমায় তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তাই আমি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম এইবারেও ভেবেছিলাম বনে জঙ্গলে কাটিয়ে দেব কিন্তু সেরকম সুযোগ এলো না 
মন চেয়েছিল বাড়ি থেকে সুদূর এগিয়ে হয়তো শান্তি পাব কিন্তু সেই শান্তি যে অন্যের উপকার করার মধ্যেই পাওয়া যায় সেটা সেইবার বুঝেছিলাম অন্ধকার নামছে দেখে আমি ধনি জ্বালিয়ে বসলাম চোখ বন্ধ করেছি এমন সময় হঠাৎ মনে হল কোনো অশরীরই যেন সেই স্থানে বিরাজ করছে আমার ইন্দ্রিয় এমনিতেই খুব সজাগ তাই কেউ যে আমার উপর নজর রাখছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম তাও সেসব নিয়ে বেশি ভাবতে নাছে একটু অন্য ব্যাপারে চিন্তা করার কথা ভাবছিলাম এমন সময় একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হল আকাশের অন্ধকার যেন ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল আর তার সাথে যেন পরিবেশ ক্রমশ মায়াময় ও অপ্রাকৃত হয়ে উঠল একটা ঝিঝির ডাকও কানে আসছিল না দৃশ্যমান গাছপালাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেল আর কিছু অশরীরই যেন আমার সেই ধনির চারপাশে ঘিরে ধরল যদিও সেই অশরীরীদের সচক্ষে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু তাদের উপস্থিতি আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ যেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেল ঝিঝি ডাকছে দূরে সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়ার পর শাঁখের আওয়াজ সবই পাচ্ছিলাম আশেপাশে গাছপালা হালকা হাওয়ায় দুলছে কিন্তু এতক্ষণ যেটা হলো সেটা যে কোনো খারাপ ইঙ্গিত সেটা তো মানতেই হবে সাধনা করে তন্ত্রবিদ্যায় যতই পারদর্শী হই না কেন কোনো শক্তিশালী অতৃপ্ত আত্মার ব্যাপারে সব কিছু হালকাভাবে নেওয়া যে উচিত নয় তা বেশ বুঝতে পারছিলাম এইভাবে আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত হল এমন সময় মনে হল কেউ পিছনের ওই ছোট্ট নদীতে ডুবে যাচ্ছে আর চিৎকার করে কারো সাহায্য প্রার্থনা করছে আমি দুশ্চিন্তা ভুলে দৌড়ে গিয়ে খুঁজতে লাগলাম ডাকটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে অবশেষে সেটা বুঝে ঝাঁপ দিলাম আর বেশি দূর সাঁতার কাটতে হয়নি একটু দূরেই একজন মাঝ বয়সী লোকের সন্ধান পেলাম একটু কষ্ট করেই তাকে ধরে ডাঙায় তুললাম বুঝতে পারলাম লোকটা সাঁতার জানেন তাই আমার সামান্য সাহায্য পেয়েই সে বেঁচে ফিরতে পারল একটু ধাতস্থ হতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছিল তোমার লোকটি ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল আমি তো বাড়ির সামনেই ছিল বিন্দু ঠাকুমা এসেছিলেন তার সাথেই কথা বলছিল আর তিনি আমার আর রমলার খবরাখবর নিচ্ছিলেন আর কি কিন্তু হঠাৎ কি জানি এখানে নদীতে ডুব দিয়ে বসেছিলেন জানি না কেমন একটা টানে আমায় কেউ জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছিল গলা টিপে ধরেছিল কয়েক বছর আগে আমাদেরই এখানে অজিত দাসের ঠিক এইভাবেই মৃত্যু ঘটেছিল আমি বুঝতে পারছিলাম অজানা কোনো এক কারণে এমন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে নিজে থেকেই পরিচয় দিলাম আমি ব্রাহ্মণ মানুষ তন্ত্র সাধনা করে কিছুটা বিদ্যা অর্জন করেছি যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে তোমাদের এই গ্রামে আমি কদিন কাটিয়ে যেতে পারি লোকটি বোধহয় আমার মুখ থেকে এমনই একটা উত্তর আশা করছিল ঘন দাড়ির আড়ালে আমার বয়সটা একটু বেশি মনে হচ্ছিল ফলে লোকটির কাছে আমি একটু বয়স্ক ভরসাযোগ্য মানুষ বলেই মনে হয়েছিল যাই হোক সে বলল ঠাকুর মশাই এ তো আমার পরম সৌভাগ্য এমনিতেই আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন তখন আপনাকে আপ্যায়ন করার মতো সুযোগ আমি ছাড়ছি না আমি বললাম তোমার বাড়ি কি দূরের ওই বসতি এলাকায় সে বলল হ্যাঁ ঠাকুর মশাই আমি তার নাম ও পরিচয় জানতে চাইবার আগেই সে বলল আমি মনোহর মন্ডল ওই দূরে যে জনবসতি রয়েছে ওখানেই আমার বাড়ি এমনিতে এই হীরাপুর গ্রামটিতে গরিব মানুষের বাস এই হীরাপুর গ্রামেই আমার ব্যবসা ও কয়েকটা ধানের হাড়ত রয়েছে আর্থিকভাবে আমি বেশ সচ্ছল কিন্তু সমস্যা আমার অন্য জায়গায় এখন চলুন আপনি এসেছেন যখন তখন আমার গৃহে গিয়ে বাকি কথা না হয় হবে কেমন আমি আর কথা বাড়ালাম না 
মনোহরের সাথে ধীরে ধীরে কাঁচা পাকা রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম তবে মনে মনে এই আশঙ্কা রয়েই গেল যে কি এমন সমস্যা যা সে বলতে চাইছে এবং কি কি সেই কারণ যার জন্য পাড়ার অজিত নামের ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে আবার হঠাৎ কি কারণ যার জন্য মনোহরকে কেউ জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছে যাই হোক আশঙ্কা আর চিন্তার ভাঁজ কপালে নিয়েই এগিয়ে চললাম মাঠ শেষে একটা লোকালয়ের মধ্যে রাস্তায় ভিড় নেই তবে একটা বাড়ির সামনে কয়েকজনের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম কিছু একটা বিষয় তারা বেশ উদ্বিগ্ন সেটা যে মনোহরের বিপদের ব্যাপারই হবে তা পরে অনুধাবন হল একজন মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল তুমি কোথায় ছিলে গায়ে জল কেন মনোহর সেই মহিলাকে রমলা সম্বোধন করে বলল কিছু হয়নি রমলা ঘরে চলো ঠাকুর মশাই এসেছেন ওনাকে পোশাক দাও আর মুখ হাত ধোবার জল দাও তা তোমার বিন্দু ঠাকুমা কোথায় মনোহর চারিদিকটা তাকিয়ে বিন্দু ঠাকুমাকে খোঁজার চেষ্টা করল কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে রমলাকে বলল হ্যাঁ গো বিন্দু ঠাকুমা কোথায় গেলে বিন্দু ঠাকুমা তিনি তো অসুস্থ একা একা আমাদের বাড়ি আসবেন কি করে গদাধর তার সঙ্গে করে আনলে তবেই আসতে পারবে মনোহর কেমন যেন একটা গভীর চিন্তায় পড়ে গেল রমলা তা দেখে হয়তো কিছু আশঙ্কা করতে লাগলো রমলা মেয়েটি শান্ত ভীতু প্রকৃতির মেয়েটির বয়স হয়েছে তবে মুখের লাবণ্য এখনও রয়েছে সে বেশ আন্তরিক গ্রামের মেয়েদের মধ্যে এমন আন্তরিক ভাব আমি সব সময় লক্ষ্য করেছি তাছাড়া অতিথি আপ্যায়নে এরা ভীষণ দক্ষ অন্যদিকে রমলার তুলনায় মনোহর বয়সে বেশ একটু বড় আমার চেয়ে মনোহর বয়সে অনেকটা বড় হলেও তাকে আমি তুমি বলেই কথা বলছিলাম যাই হোক ঘরে প্রবেশ করে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু পেলাম না সাধারণত সাধনার দ্বারা আমি কোনো ভিটেতে ঢুকলেই পৈশাচিক কোনো ক্ষমতার অধিবাস থাকলে তা বুঝতে পারি বলতে পারো এটা আমার একটা সাধনার একটা পর্যায় তবে গড়ে প্রবেশ করে এটা বুঝতে পারছিলাম পরিবারের প্রতিটা মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও মানসিক সমস্যা যথেষ্ট রয়েছে কারণ রমলা তার স্বামীর কথা অনুসরণ করে হাত মুখ ধোবার জল এগিয়ে দিলেও কেমন উদাসীন হয়ে আমার দিকে তাকিয়েই রইল জল আর চাই না সেটা বলা সত্ত্বেও সে থামছিল না অগত্যা আমি কিছু বলার আগেই মনোহর চেঁচিয়ে বলল কি হলো রমলা এবার থামো চিৎকার শুনে চিন্তিত ভাবটা কাটিয়ে সে থতমত খেয়ে বলল আমি এই পরিস্থিতিতে কি করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তবে বোঝার কথাও নয় ভৌতিক বা আধিভৌতিক কোনো ব্যাপারে হটকারী সিদ্ধান্ত বেশিরভাগ সময় বিপদ ডেকে আনে তাই মনোহর মণ্ডলের বাড়ি তথা তার অতীত না জেনে কখনো কিছু যে করা উচিত নয় তা বেশ বুঝতে পারছিলাম আপাতত রমলা আমাকে ঘরে দাঁড় করিয়ে ধুতি আনতে গেল কিছুক্ষণ পরে গামছায় হাত পা মুছে ধুতি পরে নিলাম রমলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল বুঝতে পারছিলাম সে কিছু একটা বলতে চাইলেও পারছিল না কুণ্ঠা বোধ থেকেই হয়তো সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল আমি হঠাৎ তার উদ্দেশ্যে বললাম তা রমলা তোমার কি কিছু বলা আছে আসলে ঠাকুর মশাই আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলতে চাই তা বেশ বলো শুনি বরং আমার বিয়ের পরেই এই গ্রামে অজিত কাকার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না শুনেছিলাম কেউ তাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছে আজও জানি না ওনার কি হয়েছিল আপনার সাথে উনি যখন এলেন সারা শরীরে জল সেদিন যখন অজিত কাকা মারা যান সেদিন ওনার মধ্যে এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম 
উনি কোন এক জগতে হারিয়ে গিয়েছিলেন পাড়ার সবাই বার বার বলছিল এর জন্য উনি দায়ী কিন্তু ওদের কথা আমি বিশ্বাস করিনি কিন্তু বিশ্বাস করুন ঠাকুরমশাই উনি কি জন্য এমন করছিলেন তার আমি কিছুই জানি না বিশ্বাস করুন রমলা এই বলে কাঁদতে লাগলো আমি তাকে শান্ত হতে বললাম এরপর আমি বাইরে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম যেন এক কালো কোনো ছায়ার আবরণী দিকে তাকিয়ে দেখছে কাল পিশাচের ক্ষেত্রে আমি যেভাবে তাকে সারা জীবনের জন্য বিনাশ করে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম এক্ষেত্রেও জানি না কেন তারই মতো কোনো অশরীরের আশঙ্কা করছিলাম তা ঠাকুরমশাই আবার কি সে ফিরে এসেছিল না না কাল পিশাচ ফিরে না আসলেও এ ছিল তেমনই এক প্রচণ্ড শক্তিশালী ভৌতিক শক্তি জীবনের না পাওয়ার অতৃপ্তি আর তার প্রতিশোধ নিতেই তার আগমন কৌমুদীর স্মৃতি তখনও আমার মন থেকে মুছে যায়নি সে তখনও আমায় মাঝে মধ্যে স্বপ্নে ও জাগরণে দেখা দেয় এমন মুহূর্তে কে আবার এলো যার সাথে আমি জড়িয়ে পড়লাম বড্ড চিন্তায় পড়ে গেলাম তারানাথের উদাস হয়ে বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকা দেখে বুঝলাম অভিজ্ঞতাটি কাল পিসাজ ও কৌমুদীর মতোই খুবই ভয়ঙ্কর ঠাকুরমশাই তাহলে রমলার আশঙ্কার বাইরের ঘোলাটে আবরণ কি কোনো বিশেষ কাউকে ইঙ্গিত করছিল তারানাথ একটা সিগারেট ধরিয়ে তক্ত পুষে বেশ নড়ে চড়ে বসলেন একটা ধোঁয়া ছেটে বললেন হ্যাঁ তেমনই একজনের উপস্থিতিকে ইঙ্গিত করছিল তারপর কি হলো ঠাকুরমশাই আমি জানলার দিকে তাকিয়ে শান্তি মন্ত্র জপ করতে লাগলাম ও সহনাবতু সহনো ভুনতু সহ বীর্যঙ্কর বাবহৈ তেজস্বী নাবধীতমস্তু মা বিদিষ্বাবহৈ ও শান্তি 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 তোমাদের আগেই বলেছি যে শান্তি মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে হাজারো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এক্ষেত্রেও তাই হল হঠাৎ ওই কালো ঘোলাটে আবরণ মিলিয়ে গেল রমলা এরকম পরিস্থিতিতে আগে হয়তো পড়েনি তাই আমার মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে কঠিন হয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেল আমি বাইরের বিপদ কেটে গেছে ধরে নিয়ে একটু হেসে বললাম রমলা তুমি কিছু ভেব না আমি এসেছি যখন তোমার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাবই এরই মধ্যে ঘরে প্রবেশ করল মনোহর মণ্ডল ঘরে ঢুকে সে তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল কি গো তুমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে যাও ঠাকুরমশাইয়ের জন্য কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করো রমলা তার স্বামীর আদেশ শুনে তরি ঘড়ি নিজের ঘোর কাটিয়ে আমায় প্রণাম করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল আমি লক্ষ্য করছিলাম যে মনোহর কথা বললেও তার চোখের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট মনোহর তোমার স্ত্রী অজিত নামের লোকটির ব্যাপারে কিছু বলছিল ব্যাপারটা একটু খোলসা করলে ভালো হতো সে বলছিল যেদিন লোকটি জলে ডুবে মারা যান সেদিন তোমার মধ্যে কি এক অস্বাভাবিক আচরণ নাকি লক্ষ্য করেছিল চোখের মধ্যে আতঙ্কের মাত্রা আরও বেড়ে চলল মনোহর কি বলবে সেটা ভাবছিল তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম সাধারণত গ্রামগঞ্জে এরকম প্রেত বা ভৌতিক ঘটনার সম্মুখীন আমার মতো অনেকেই হয়েছে সেজন্য নানা সমস্যা ও বিপদ তাদের সুখের জীবনকে ছাড়খাড় করেও দিয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হল অন্য জায়গায় এই বলে তারানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আর থেমে গেলেন তা ঠাকুরমশাই মনোহর কি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিল তারানাথ আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন আসলে অজিতের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না সেটা মনোহর ছাড়া আর কেই বা ভালো জানত 
মনোহর সেই জন্য বড্ড কুণ্ঠা বোধ করছিল কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম তার সেই অস্বস্তির কারণ আর তখনই মনোহর নিজের সেই ভয় ও কুণ্ঠা কাটিয়ে বলে উঠল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠাকুরমশাই সেদিন আমার কেমন একটা অবস্থা হয়েছিল আমি জানি না কেমন হয়েছিল আমার কাছে সবই কেমন যেন ঘোলাটে লাগছিল মনে হচ্ছিল এই বুঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব আশেপাশে রমলা ও কয়েকজন থাকলেও তাদের মধ্যে একজন খুব চেনা মানুষকে আমি দেখেছিলাম সে যেন আমাকেই চাইছে আর ক্রমশ আমার কাছে আসছিল কলা আমার শুকিয়ে আসছিল আর আমি যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না চারিদিকে এক প্রলয় ঝড় আমার কোথায় ছিটকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল বিশ্বাস করুন ঠাকুর মশাই আজও যখন আমি জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম তখনও তখনও সেই মুখ আমি দেখেছি প্রথমে মনে করতে পারিনি কিন্তু এখন আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি সে আমাদের গ্রামেরই মেয়ে ছিল তার নাম গীতা শ্রীধর দাসের একমাত্র মেয়ে বয়সই রমলার মতোই হবে কিন্তু একটা ঘটনা সব কিছু কেমন তছনছ করে দিল রূপের আগুন কখন যে কাকে কোথায় নিয়ে যায় তা বোধ হয় তা বোধ সে নিজেও জানে না তবে অনেকে বলে গীতার জন্যই সবটা কি হলো মনোহর গীতার জন্য সবটা কি হয়েছিল মনোহর একটু জানলার দিকে তাকিয়ে বলল বলছি ঠাকুর মশাই বলছি সবটা বলছি লোক মুখে যা রটেছিল সেটা এক রকম কিন্তু আমি জেনেছিলাম একটু অন্য রকম ঠাকুর মশাই আসলে শ্রীধর দাস মেয়ের বিয়ে নিয়ে যতটা না চিন্তিত ছিল তার চেয়ে বেশি চিন্তিত ছিল আর্থিক কারণে আমি তখন চাষবাস করি হঠাৎ শুনলাম গোকুলপুরের জমিদার মধ্য পঞ্চাশের ভূদেব রায় আবার বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়েছে স্ত্রীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে হঠাৎ বিবাহ করার বাসনা নিয়ে পাত্রি দেখতে লাগলেন জমিদার বংশের নানান কুকীর্তি সবসময় শোনা যেত কিন্তু এরকম ভীমরতি আমরা আগে কখনো শুনিনি ওনার দুই ছেলের বিবাহ দেবার বয়সে সে নিজে বিবাহ করছেন এটা ভীষণ অস্বস্তিকর কারণ হয়ে দাঁড়ালো ছেলেদের কাছে শুনেছিলাম এক বছর আগে ভূদেববাবুর স্ত্রীর অসুখের কারণে বড় ছেলে অতীন্দ্রর জন্য পাত্রি দেখা শুরু হয়েছিল কিন্তু অতীন্দ্র মায়ের সেবা যত্ন অন্য কারোর হাতে ছাড়তে চায়নি সে ছিল ভীষণ মাতৃভক্ত চাকর চাকরানে থাকলেও মায়ের সেবা যত্ন সে নিজেই করত বিবাহ করতে আগ্রহী ছিল না মোটেই সে অথচ মায়ের অনুরোধ রাখতে এরই মধ্যে কয়েকটি মেয়ে দেখেছিল সে ও তার অত্যাচারী বাবা জমিদার ভূদেব রায় উচ্চ বংশের তেমন কোনো রূপবতী মেয়ের খোঁজ না পাওয়ার জন্য এক বছরের মধ্যে বিবাহ হল না অতীন্দ্র এরপর হঠাৎ হাঁপানের অসুখ বেড়েই চলল জমিদার গিন্নি চাঁপারানি দেবী অতীন্দ্র একটু মুখ চড়া হলেও ওনার ছোট ছেলে সুতীন্দ্র ছিল নারী প্রেমী বিবাহর জন্য যে কোনো পরিবারের মেয়ে হলেই হলো শুধু দেখতে শুনতে একটু বেশ আকর্ষণীয় হতে হবে দাদার বিবাহ না হলে তার জন্য পাত্রি দেখবে না সেটা এ জানত আমাদের এই হীরাপুরের একটা জমির ব্যাপারে হঠাৎ একদিন ভূদেববাবুর বদলে আসে ওনার ছোট ছেলে সুতীর্থ শ্রীধর কাকার মেয়ে গীতাকে পথে দেখে সে পাগল হয়ে যায় পাড়ার অনেকেই বলেছিল সুতীর্থ নাকে জমিদারি ফেলে সেদিন খুঁজে খুঁজে গীতার সাথে দেখা করে এক মুহূর্তের চোখের দেখাও ভালো লাগা যে এতটা পাগল করে দিতে পারে একটা মানুষকে তা বোধ হয় শ্রীধর কাকাও ভাবেনি গীতার অল্প বয়স মিথ্যে বলব না ঠাকুরমশাই গরিব বাড়ির মেয়ে হলেও রূপের জন্য গীতার মূল্য যে কতটা সেটা সেদিন বোঝা গিয়েছিল সুতীর্থ পারলে সেদিনই প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ করে নিত কিন্তু বাদ সাধল শ্রীধর কাকা কারণ অজিত কাকার সাথে সলা পরামর্শ না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না তিনি এক্ষেত্রেও তাই হল অজিত কাকার সাথে পরামর্শ করে শ্রীধর কাকা সেদিন সুতীর্থকে বাড়ি চলে যেতে বলে আর এও জানান যে তাঁদের আর্থিক অবস্থার কথা কিন্তু গীতা নাকি এরই মধ্যে এক দেখায় সুতীর্থর প্রতি এক মোহ আবদ্ধ হয়ে পড়ে সেটা জানা যায় আরও কয়েকদিন পরে এদিকে শ্রীধর কাকা ভেবে বসেন যে যদি জমিদার ভূদেববাবুর ছোট ছেলে সুতীর্থর কথায় রাজি হতেন হয়তো ভালোই হতো 
এমনিতেই মেয়ের ইচ্ছা থাকলে অসুবিধা কোথায় ভালো লাগায় যদি কোনো পাপ না থাকে তবে গরিব হলেও মেয়েকে একবার রাজরানী রূপে দেখায় অসুবিধা থাকে না এরকম টানা পড়েন চলছিল মাঠে ঘাটে গীতার সাথে দেখা চলছিল সুতীর্থ ব্যাপারটা অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হলেও তাদের অল্প অল্প মেলামেশা চলতেই লাগল বামুন হয়ে চাঁদে হাত দেবার ইচ্ছা সকলেরই হয় আর আস্তে আস্তে সেই বাসনা শ্রীধর কাকা পেয়ে বসল অভাব থেকে একেবারে জমিদারি রাজবংশের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক হবার সুযোগ কেই বা হাতছাড়া করে বলুন কিন্তু ব্যাপারটা হলো বটে তবে তেমনভাবে নয় মৃত্যুর দিন এগিয়ে এলো জমিদার গিন্নি অতীন্দ্র মায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হলো না চাঁপারানী দেবীর দীর্ঘ রোগভোগের পর এই ইহলোক মায়া কাটিয়ে পরলোক গমন করলেন অতীন্দ্র এর পর আর বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামায়নি কিন্তু প্রেমের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মায়ের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই সুতীর্থ গীতাকে বিবাহ করার জন্য সব রকম চেষ্টা শুরু করল কিন্তু এরপরই ঘটল এক অবাঞ্চিত ঘটনা যা হয়তো এই সভ্য সমাজের জন্য বড্ড বেমানাল মনোহরের এতটুকু কথা শেষ হতে হতেই ঘরে প্রবেশ করল রমলা অন্ধকার তখন একটু গাঢ় হয়েছে খাবার জোগাড় করবার তোড়জোর করছিল সে আমি বললাম রমলা তুমি বরং এখানে বসো মনোহরের থেকে গল্পের বাকিটা শুনে নি তারপর না হয় রাতের আহার করা যাবে আমার কথা শেষ হতে মনোহর একটু জল খেয়ে বলল যে কথাটা বলছিলাম ঠাকুরমশাই জমিদার গিন্নির মারা যাবার ছয় মাসের মধ্যে জমিদার ভূদেব রায়া আবার নিজের বিয়ে করার জন্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে জমিদার বংশের মেয়ে পেলেও ভূদেব বাবুর মনের মতো হচ্ছিল না অত্যাচারী জমিদার পারলে নিজের অর্থ আর গায়ের জোরে যে কোনো মেয়েকেই তুলে আনতে পারতেন কিন্তু তিনি তেমনটা করলেন না দুই ছেলে বাবার এমন বিবাহ করবার বাসনা দেখে প্রতিবাদ করতে চাইলেও ভূদেব বাবুকে দমানো গেল না কামনার আগুনে তিনি অনুরক্ত আস্তে আস্তে ছেলেদের কাজের ওপর নজরদারি করতে শুরু করলেন হিরাপুরের ছোট ছেলে সুতীর্থ কোথায় যায় সে ব্যাপারে খোঁজ নিতে শুরু করলে পাড়ার অজিত কাকা ছিল একজন কুটিল মানুষ তিনি গোকুলপুরের জমিদার ভূদেব রায়াকে গীতার সম্পর্কে সবটা জানালেন এমনকি সুতীর্থ আর গীতার অল্প দিনের মেলামেশা সেটাও গোপন রাখলেন না বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এক বৈকাল বেলা কয়েকজন তাবেদারকে সঙ্গী করে তীব্র দাবদাহের মধ্যে পাত্রি দেখতে লাগলেন অত্যাচারী জমিদার ভূদেব রায় অজিত কাকা আগে থেকে শ্রীধর কাকাকে জমিদার বাবুর আগমনের ব্যাপারটা জানিয়ে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন গীতা জানত না কি হচ্ছে জমিদার বাবু গীতাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারেননি গীতার রূপকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বললেও কম হবে অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মেয়ে কিন্তু সেই শান্ত থাকাটা অন্যায় দেখলেই চামুন্ডা রূপে অশান্ত হয়ে বেরিয়ে আসত কিন্তু সেই দিন একটি বার জমিদারের দেওয়া প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানালেও নিজের বাবার আর্থিক উন্নতির কথা ভেবে নিজের থেকে প্রায় তিরিশ বছরের বড় জমিদারকে বিবাহ করতে সম্মতি দিয়ে দিল শ্রীধর কাকা অজিত কাকার কথাই মেয়ের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিষয়ে বিশেষ ভাবেননি তিনি কেবল এটা ভেবেই আনন্দিত হচ্ছিলেন যে যেভাবেই হোক মেয়ের বিবাহ গোকুলপুরের জমিদার বাড়িতেই হচ্ছে সুতীর্থর কথা নিয়ে একটুও মাথা ঘামালেন না তিনি ব্যাপারটা যে বড্ড অস্বস্তিকর সেটা গীতা তার বাবাকে একটিবার বলেছিল অজিত কাকা সেই ব্যাপারটাও নানাভাবে বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছিল অবশেষে বৈশাখের শেষে ভালো দিন দেখে অত্যন্ত ধুমধাম করে জমিদার ভূদেব রায়ের সাথে গীতার বিবাহ সম্পন্ন হল সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ছিছি ভাব পড়ে গেলেও জমিদারের প্রতাপের কাছে মুখ খুলতে সাহস পেল না কেউ বিবাহের পরেই জমিদার ভূদেব রায় হিরাপুর গ্রামে একটা বিরাট সম্পত্তি লিখে দিলেন শ্রীধর কাকার নামে অন্যদিকে হিরাপুর ও গোকুলপুর মিলিয়ে জমিদার কাকার বংশের কবজায় থাকা কয়েকটা পুকুর ও চাষযোগ্য জমি অজিত কাকাকে উপহার দিলেন ভূদেব রায় অত্যন্ত তোষা মুদি পছন্দ করতেন যদিও জমিদার হলেও আশেপাশের আশ্রয়ে থাকা লোকজনদের থেকে 
এই ধরনের তাঁবেদারি পেয়েই থাকতেন এরপর গীতার জীবনে নানান সমস্যা নেমে এলো বিবাহের এক সপ্তাহের মধ্যে সুতীর্থর সাথে এক প্রকার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল ভূদেববাবু দুই ছেলেকে নতুন মায়ের সাথে ভালোভাবে থাকবার নিদান দিলেও কেউই বিশেষ মানতে চাইল না আর মানবেই বা কেন নিজের বয়সে একজনকে মা ভাবা এটা সত্যি ভীষণ বিরক্তিকর বটে অতীন্দ্র চুপচাপ থেকে আরও বেশি এক গুয়ে হয়ে পড়ল আমি সেই সময় কয়েকবার গোকুলপুর গিয়েছিলাম শ্রীধর কাকার সাথে দেখেছিলাম যে গীতাকে একেবারে চোখে হারাতেন জমিদার বাবু আমিও সেই সময় শুনেছিলাম বাইজি বাড়ি যাওয়া কিংবা একাধিক নারী সঙ্গ সবই ত্যাগ দিয়েছিলেন ভূদেব রায় অনেকে বলতো নতুন বিয়ে করে জমিদার বাবু অত্যাচারী থাকলেও অনেকটা ঘরমুখী হয়ে পড়েছিলেন স্ত্রীকে কেউ খারাপ চোখে দেখলে রেগে যেতেন আর গীতার সাথে অত্যন্ত ভালো ও যত্নশীল আচরণ করতেন কিন্তু সুতীর্থ মাঝে মধ্যেই গীতার সাথে অবৈধভাবে মেলামেশার চেষ্টা করত প্রথমে গীতা অপছন্দ করলেও পরে সেটা উপভোগ করতে লাগলো একবার মাঘ মাসের পূর্ণিমার দিন জমিদার বাড়িতে বিরাট পুজোর আয়োজন হয়েছিল আর সেইবার গোকুলপুর সহ আমাদের হীরাপুর গ্রামের বাছাই করা কয়েকজন মানুষ নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন অজিত কাকা আর শ্রীধর কাকার সাথে আমিও গিয়েছিলাম গোকুলপুর গীতার আচরণে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম গীতা জমিদার বাবুর থেকে তার ছোট ছেলে সুতীর্থর সাথে অত্যন্ত হাসি খুশিভাবে মেলামেশা করছিল সন্দেহ হতে আমি বাড়ির বাকি লোকজনদের চোখ এড়িয়ে অন্দরমহলে একটা ঘরে পৌঁছে যাই একটা ফিস ফিসানি শুনে দাঁড়িয়ে পড়ি সন্ধ্যা হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ ঘরঘড়ি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ঘরটা আলোকিত করে তুলেছিল দুটো নরনারীর আদিম প্রবৃত্তি ঘরের দেওয়াল জুড়ে এক নতুন ইতিহাস রচনা করছিল বিশ্বাস করুন ঠাকুরমশাই আমি চাইনি এই দৃশ্য দেখতে এমনকি এমনকি আমি এও চাইনি সবাই জানুক কিন্তু থামলে কেন মনোহর বলো সবাই জানলো কি করে মনোহর নিজের স্ত্রীর দিকে একটিবার তাকিয়ে আবার শুরু করল কিন্তু সুতীর্থ সাথে গীতার এই অবৈধ সম্পর্কের বিষ যে কতটা মারাত্মক সেটা ভেবেই আমি জানালার পাশে সরে আসি হঠাৎ দেখি পাশে দাঁড়িয়ে অজিত কাকা লুকাতে চাইলেও পারলাম না অজিত কাকা এই ব্যাপারটা কেন জানি না জমিদার বাবুকে তক্ষুনি বলতে গেলেন আর আমিও তার সাক্ষী সেটা প্রমাণ করে ছাড়লেন প্রবল অশান্তি ও তীব্র বাদানুবাদ চলতে লাগলো ওই গোকুলপুরের জমিদার বাড়িতে লোকজনের সামনে বেইজ্জত হয়ে ভূদেব বাবু অত্যন্ত ভেঙে পড়লেন গীতা আমাকে ভুল বুঝল আমি যদিও নিজের সপক্ষে কিছু বলবার সুযোগ আর পেলাম না নতুন মায়ের সাথে ছেলের সম্পর্ক এ যেমন লজ্জা তেমনই অসম্মানের জমিদার ভূদেব রায় দেখলেন স্ত্রীর থেকে নিজের ছোট ছেলে সুতীর থেকে আলাদা করতে ঘর ত্যাগ করাই উচিত যেমন ভাবনা তেমনই কাজ জমিদার বাবু চলে এলেন হীরাপুরে আর এখানে তার নিজের বিশাল বাগান বাড়িতে উঠলেন নিরিবিলি পরিবেশ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকবার প্রত্যাশা নিয়ে চলে এলেন বাঁ দিকে বড় পুকুর আর ডান দিকে বড় বাগান সমস্ত জিনিসপত্র লোকজন দিয়ে যেত আর কি তাকে বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজনে ছিল না জমিদার বাবু এখান থেকে অল্প অল্প জমিদারের দায়িত্ব সামলাতে অন্যদিকে দুই ছেলেকে গোকুলপুরের জমি জমা লিখে দিয়েছিলেন কিন্তু গীতার মধ্যে কামনার আগুন ডগমগ করছিল তখন তবু জমিদার ভূদেব রায় ওই ঘটনার পর গীতার সাথে এক বিছানায় শুতে চাইতেন না সব সময় তার মনে হতো গীতা অপবিত্র হয়ে গিয়েছে গীতার মধ্যেও তা নিয়ে বিশেষ কোনো সমস্যা ছিল না ভূদেব বাবুর সাথে তার স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হয়ে যেতে লাগল নিজের ছেলেদের থেকে দূরে এসেও স্ত্রীর সাথে সেইভাবে আর মিশতে পারছিলেন না কামনা বাসনা সবই জলাঞ্জলি দিলেন কিন্তু গীতা সব সময় সুতীর্থকেই চাইত সুতীর্থ মাঝে মাঝে রাতের দিকে আসত গীতার শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে তাদের অবৈধ মেলামেশা বেড়েই চলল গীতার শরীরে শুধু কামনার আগুন জ্বলতে লাগল ভুল ঠিক এসব জ্ঞান বা বুদ্ধি কোনোটাই তাঁর ছিল না একদিন জমিদার ভূদেববাবুর ফেরার কথা ছিল না 
বাড়ি ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা দু একজন লিটেল ছাড়া কেউই ছিল না এই হিরাপুরের বাগান বাড়িতে গীতা ধরে নিয়েছিল এমন সুযোগটা কাজে লাগাতে গীতার সাথে বৈকাল বা রাতে যে কেউ দেখা করে এই কানা ঘুষ ও ভূতেববাবু শুনেছিলেন তাই সেই দিন সন্দেহবশত বৈকাল বেলা বাইরে কাজে বেরিয়েও আবার হঠাৎ ফিরে আসলেন ভূতেববাবু সঙ্গে ছিল অজিত কাকা বাইরের বাগানে অজিত কাকাকে দাঁড় করিয়ে ভূতেববাবু দরজার বাইরে থেকে নিজের স্ত্রীর এই প্রেমলীলা চাক্ষুষ করলেন সেদিন তার সাথে ছিল সুতীর্থ নিজের ছেলেটিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিয়ে স্ত্রীকে মারধর করলেন অজিত কাকার কাছে শুনেছি সেদিন জমিদারবাবু অত্যন্ত রেগে গিয়ে গীতাকে বলেন বড্ড তো রূপের দিমাগ তাই না হারাম যদি তারা দেখাচ্ছি মজা এই বলে ছুরি নিয়ে মুখে হাতে গলায় চালাতে যান আর অজিত কাকা সামলান জমিদারবাবুকে তবু সেদিন কিছুটা ক্ষত গীতার শরীরে হয়েছিল কয়েকদিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেভাবে আর কথা হয়নি বাইরে যে যা খবর বা অন্যান্য সামগ্রী দিতে আসত তা গীতা নিয়ে নিত এমনই একদিন দুপুরে গীতা মাথা ঘুরে পড়ে যায় আর সেদিন জমিদারবাবু বাড়িতে ছিলেন যতই মনোমালিন্য হোক না কেন সে তার বিবাহিত স্ত্রী কবিরাজ ডাকতে পাঠালেন আমাদের পাড়ার জ্যোতি কবিরাজকে ডেকে আনলেন অজিত কাকা কবিরাজ জানালেন গীতা অন্তসত্তা খবরটা শুনে জমিদারবাবু আনন্দিত হলেন না চরিত্রহীন স্ত্রীর গর্ভে কার সন্তান এসেছে এটা ভেবেই উনি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন গীতার সে ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না গীতা জানিয়েছিল এ সন্তান জমিদার বাড়ির কিন্তু কে যে তার পিতা এটা পরিষ্কার বলেনি অজিত কাকা সবটা জানত আর তার ফলে আমিও জানতাম প্রতিদিন রাতে জমিদার ভূদেববাবু ঘুমিয়ে পড়লে হিরাপুর গ্রামের এই বাড়ি সংলগ্ন ঘাটের পাশে মিলিত হতো ওরা দুজন গীতার সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় প্রায় দিনই রাতে দেখা যেত জমিদারবাবুর ছোট ছেলে সুতীর্থকে মেলামেশা এরপরও বন্ধ হয়নি সুতরাং গীতার গর্ভে সুতীর্থ সন্তান আছে এটা সুতীর্থ জানত গীতার গর্ভের সন্তান পৃথিবীতে আসুক এটা ভূতেববাবু একেবারেই চাইতেন না তাকে যাবতীয় পরামর্শ দিতে লাগলেন অজিত কাকা এদিকে সমস্ত ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন গীতার বাবা শ্রীধর কাকা আসলে শ্রীধর কাকার হঠাৎ শারীরিক অবনতি হওয়ায় তিনি হাঁটা চলা করতে আর পারলেন না শ্রীধর কাকাকে কিছু খবর আমি দিতাম যদিও এই সব খবর কখনো শোনায়নি এর মধ্যেই একদিন অজিত কাকা ভুল বুঝিয়ে লুকিয়ে সকলের চোখ এড়িয়ে আমাকে গীতার কাছে নিয়ে গেল আমি জানতাম না তার উদ্দেশ্য গীতা আমায় দেখেই রেগে গিয়ে বের করে দিল আমি বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটি বার পিছন ফিরে ঘুরে দেখি দরজা বন্ধ করতে যাবার আগেই পিছন থেকে ভূতেববাবু গীতাকে জাপটে ধরেছেন কিছু বলবো তার আগেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল আমি চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু গীতার আর্তনাদ শুনে আবার ফিরে এলাম খুঁজতে থাকলাম ঘরের ভিতরে শব্দ কোথা থেকে আসছে কিন্তু না খুঁজে পেলাম না বুঝতে পারছিলাম একটা ভয়ঙ্কর কিছু হতে চলেছে কিন্তু আমার হাতে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না বাম দিকের পুকুরের দিকটায় দেখি গীতার নেতিয়ে পড়া অসার দেহটা ঘাট থেকে জলে ফেলে দিতে চলেছেন অজিত কাকা একটু দূরে দাঁড়িয়ে জমিদার বাবু আশেপাশে আর কেউ নেই আমি না বলে চিৎকার করে এগিয়ে যেতে অজিত কাকা থামলেন আর আমি গীতাকে ওনার হাত থেকে সরিয়ে ঘাটে শোয়ালাম কি হয়েছে জানতে চাইতে অজিত কাকা আর জমিদারবাবু কিছু না বলে পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগলেন আমি বুঝলাম গীতার মৃত্যু আসন্ন ওরা আবার গীতার সমস্ত নুংরামির শেষ দেখতে চাইছেন তখনও বাঁচানোর চেষ্টা আমার ছিল কিন্তু বাদ সাধল আরও একটা গভীর ষড়যন্ত্র আমি নাকি গীতাকে মারতে চাই কারণ ওর গর্ভের সন্তানের বাবা নাকি আমি দুজনে আমাকে ফাঁসিয়ে দেবার এমন ষড়যন্ত্র রচনা করার কথা বললেন যে আমি চুপ করে গেলাম ভাবছিলাম গীতা বেঁচে থাকলে ওরা দুজন আমাকে ফাঁসাবে আর মরে গেলে আমার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না এরই মধ্যে গীতার জ্ঞান ফিরে আসে আর তখনই সে আমাকে তার প্রাণ রক্ষা করার অন্তিম আবেদন জানায় 
আমি কি করব এই দোলা চলেছিলাম এমন মুহূর্তে অজিত কাকা আমাকে সরে যাবার ইঙ্গিত করে নিজেই গীতার দুর্বল শরীরটাকে পুকুরে ডুবিয়ে দিলেন আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস থেমে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গীতার মৃত্যু হল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সংগঠিত হত্যা দেখতে হলো কিন্তু কিছু করতে পারলাম না আমি তবে এটা বলা ভালো যে সেদিন শুধু গীতা মরেনি সেদিন মরেছিল গীতার সাথে সাথে একটা ভবিষ্যতের নতুন বীজ আর মৃত্যু হয়েছিল আমার বিবেকের মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারিনি এটা ভেবে যে আমি কেন গীতার সাথে ঘটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম না কেবল ভয়ে মন ভীষণ অশান্ত হয়ে পড়ল আরও খারাপ লাগলো এটা ভেবে যে লাস্টটা ওই বাড়ির গীতার শোবার ঘরের পাশের বারান্দার মস্ত বড় পিলারের মধ্যেই কবর দিলেন ভূতেব রায় অজিত থাকা আর আমি তাদের সেই কাজে সাথ দিলাম কারণ হিরাপুর গ্রামের ওই জমিদারের বাগান বাড়িতে লুকিয়ে আমি কি করেছিলাম এটা লোক জানলে আমার সাথে গীতার অবৈধ সম্পর্ক আছে এটা রটিয়ে দিতেন অজিত কাকা তাই গীতার মৃত্যুর পর সেই লাশকে সৎকার না করে পিলারের মধ্যে চিরকালের জন্য ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ইতিহাস মুছতে আমি সাহায্য করলাম গীতার মৃত্যুতে বাকি কারো বিশেষ জানার প্রয়োজন ছিল না একমাত্র সুতীর্থ ছাড়া বাকিরা খোঁজ নিলেন না গীতার মৃত্যুর দুই মাস পর সকলে জানতে পারে যে বেড়াতে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তার নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্য দেহ পাওয়া যায়নি সবটাই গোপন করে রাখা হয়েছিল এরপর কয়েক মাস বাদে শোনা যায় জমিদার ভূদেব রায় নাকি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছেন কেউ কেউ হিরাপুরের ওই বাগান বাড়ির আশেপাশে ভূদেব বাবুর ভয়ে যেতে পারতেন না অজিত কাকা যেহেতু সব রকম ষড়যন্ত্রকে সংগঠিত করেছিলেন তাই তিনি জমিদারের সাথে বেইমানি করেননি তিনি নিজেই ভূদেব বাবুর খেয়াল রাখতেন তার সাথে ভূদেব বাবু নিজের নানা কষ্টের কথা বলতেন যা শুনলে মনে হতো যেন জমিদার বাবু কোনো শোক থেকেই এই অসংলগ্ন কথা বলতেন অজিত কাকা তাকে জিজ্ঞাসা করে শুধু এইটুকু জেনেছিলেন যে কোন অশরীরই ওই বাড়ি বাগান ও পুকুরের ধারে ঘুরে বেড়ায় চাঁর আমুক টান ভূদেব বাবুর এই অবস্থার জন্য দায়ী দীর্ঘ পাঁচ বছর এইভাবেই এ বাড়িতে ভূদেব বাবু থাকলেন এরপর একদিন ওখানেই সবার ঘর থেকে বিকৃত এক মুন্ড কাটা দেহ পাওয়া গেল তা অজিত কাকাই প্রথম মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল নিজের হাতে মুন্ডু কেটে ফেলেছেন উনি কারণ ওনার হাতে ধারালো ছুরি পাওয়া যায় তবে এলাকার শিবগুণিন বলেছিলেন জমিদারের রক্ত কেউ পান করে মুন্ডু কেটে ফেলে রেখে দিয়েছে এ কোন অশরীরির কাজ ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হয়নি কারণ ঘরের সব জানালা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল জমিদারের মৃত্যুর পর ওনার দুই পুত্র আসেন তবে কান্না বা দুঃখ করার মতো মনের অবস্থা তাদের কারোরই ছিল না বাবার মৃত্যু তাদের বিশেষ কষ্ট দেয়নি তবে সুতীর্থ সব সময় সন্দেহ করত যে গীতার সাথে অন্যায় কিছু হয়েছে কারণ সে আর গীতা যে পরস্পরকে ভালোবেসেছিল শিব গুণিনের কথা সেইভাবে কেউই বিশ্বাস করেনি অশরীরি ভূত এসব বিশ্বাস করার মতো মানুষ রায়বাড়ির কেউই ছিল না তারা সবাই ভূতেব বাবুর মৃত্যুকে আত্মহত্যা ছাড়া বিশেষ কিছুই ভাবেনি ফলত এবার হিরাপুরের এই বাড়িটির মধ্যে ঘটা ঘটনাকে তুচ্ছ মনে করে দখল নিতে চাইল দুই ভাই এত বড় বাড়ি দুজনেই সামলাবে এই মনে করে মাঝে মাঝে থাকা শুরু করল অতীন্দ্র বিবাহ করল আর তার স্ত্রীকে নিয়ে গোকুলপুর থেকে এখানে মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এল বেশি দিন টিকতে পারেনি কেউই ভয় ও আতঙ্কে ঘর ছাড়া হল শোনা যায় জমিদার বাড়ির বড় ছেলে ও বড় বউ গোকুলপুরের বাড়িতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে মৃত্যুর কারণ অজানায় থাকে সুতীর্থ তার দাদার মৃত্যুর পর অজিত কাকাকে এই হিরাপুর বাড়িটির দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে বেনারস বেড়াতে চলে গেল বন্ধুদের নিয়ে ফিরে কি কারণে জানি না তাকে এই হিরাপুরের অভিশপ্ত বাড়ির দালানে গলায় ফাঁস জড়িয়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল 
জমিদার ভূদেব রায়ের বংশের আর কোনো সদস্যই এখন আর পেঁচে নেই সবার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর এলাকার শিবগুণীন একটা যজ্ঞ করে হেরাপুরের রায়দের ওই বাগান বাড়িকে বন্ধ করে দেয় বাগান বাড়ির চারিদিকে মন্ত্রপাঠ করে এক বন্ধনে আবিষ্ট করে চলে আসেন আর কেউ ওখানে যেতে সাহস পাননি তবে মারা যাবার কয়েকদিন আগে অজিত কাকা বহু মানুষকে অসংলগ্ন কথা বলেছিলেন বেঁচে থাকলে অনেকটা ভূদেব রায়ের মতো তার অবস্থা হয়েছিল অবশেষে কয়েক বছর আগে ভুল করে ওই অভিশপ্ত বাড়িটার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন আর তার পরদিন সকালে পুকুরের জলে ঘাড় মটকানো অবস্থায় অজিত কাকার নিষ্প্রাণ দেহটা ভাসতে দেখে একজন ফকির দিনের বেলায় বাড়িটার আশেপাশে যদিও এক আধজন চলে যায় তো সন্ধে নামলে ওই বাড়ির কাছে কেউ যায় না এখনও আমি বিশ্বাস করি যে অন্তঃসত্তা গীতার অশরীরী প্রেতাত্মা আজও ঘুরে বেড়ায় তাহলে তোমার কথা থেকে এটা পরিষ্কার যে জমিদার সহ অজিত কাকার নানা দুষ্কর্মের জন্যই তাদের এই পরিণাম হয়েছিল আর তাদেরকে গীতার অশরীরী আত্মা শাস্তি দিয়েছে তাই তো কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝলাম না যে যদি মন্ত্র পাঠ করে বন্ধন টেনে দেওয়া হয় কোনো অভিশপ্ত গৃহ তার চারপাশে তাহলে আজকে কোনো অশরীরী আত্মা তোমার গৃহের চারপাশে কি ভাবে এলো নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল তুমি নিশ্চিত মনোহর যে সেই বন্ধন আজও সুরক্ষিত রয়েছে আমার কথা শুনে মনোহর ও রমলা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়াই করতে লাগলো আমি বুঝতে পারলাম বড় কোনো ভুল আগেই হয়ে গেছে না হলে এই ভিটের মধ্যে পৈশাচে কোনো আত্মার প্রভাব থাকত না তারানাথের এই কথা শুনে কিশোরী জিজ্ঞাসা করল তা ঠাকুরমশাই মনোহর ও তার পরিবারকে ওই পিশাচের হাত থেকে রক্ষা করলেন মৃত্যুর ঘন্টা অনেক আগেই মনোহরের বেজে গিয়েছিল কিন্তু আমি এক ভয়ঙ্কর মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে এই অশরীরি আত্মার মোকাবিলা করেছিলাম এক এক সময় ভেবেছি মনোহর তো অন্যায় করেছিল গীতাকে না বাঁচিয়ে সে নিজে ষড়যন্ত্রকারীদের ভয়ে সেই মুহূর্তে গীতার হাত না ছাড়লে হয়তো এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতই না আবার পরেও ভেবেছি মনোহর তো ব্যক্তিগতভাবে দোষী ছিল না সে তো পরিস্থিতির শিকার কিন্তু অশরীরির কাছে সেও সমান অপরাধী সুতরাং এই ক্ষেত্রে মনের সাথে ভীষণ লড়াই আমায় করতে হয়েছিল তারা না থামলেন আর আবার একটা বাসিং শো থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন মটলিনের এই বাড়িতে তখন দুজন উৎসুক শ্রোতার উসখুস করার মতো অবস্থা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তারানাথ বললেন অন্তঃসত্তা নারীর নির্মম হত্যা মানুষের জীবনে চরম অশান্তি বয়ে আনে একদিকে নিজের সাথে হওয়া অন্যায় আর একদিকে নিজের গর্ভের সন্তান দুজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে সেই আত্মা অনেক শক্তিশালী হয় সহজে তার থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয় তার উপর কারো মৃত্যুর ঘন্টা বেজে উঠলে তাকে দমানো বেশ কষ্ট সাধ্য হয় এক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়েছিল তা ঠাকুরমশে মনোহরকে কি আপনি অশরীরির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন মৃদু হেসে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তারানাথ বললেন সে তো বাঁচিয়েছিলাম কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলাম কই তারানাথের এহেন কথা শুনে আমি আর কিশোরী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম তারানাথ জানলার বাইরে তাকিয়ে নিশ্চিন্তে একটা সুখটান দিয়ে বললেন তোমরা ভাবছ কি সব বলছি আমি আসলে সেইবার ঠিক এমনটাই হয়েছিল মনোহরকে বাঁচিয়ে রমলার সিথির সিঁদুর উজ্জ্বল করেছিলাম ঠিকই কিন্তু সেই মনোহর আস্তে আস্তে বদলে গিয়েছিল অর্থাৎ শেষ রক্ষা করতে পারিনি সেদিন সন্ধ্যায় মনোহরের থেকে অতীতের ঘটনা শুনে নিশ্চিত ছিলাম 
যে গীতার অতৃপ্ত আত্মা মনোহরকে শাস্তি দিয়ে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সমস্ত ঘটনার স্মৃতি মুছে ফেলতে চাইছে আসলে বেঁচে থাকা অবস্থায় গীতার উদ্দাম উশৃঙ্খলতায় বেড়ি কেউ পড়াতে পারেনি সে ভালোবেসেছিল নিজের লাগামহীন জীবনকে সে অধিকার মনে করেছিল পুরুষের পৌরুষকে ফলশ্রুতি ভালো হবে না এটাই ভবিতব্য তবে মনোহরকে আমি বিশেষ অপরাধী মনে করিনি তাই জন্য মনোহরকে বাঁচানোর জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা আমি করেছিলাম খাওয়া শেষ হতে প্রায় নটা হয়ে গেল সেদিন রাত্রে হালকা ঠান্ডার আমেজ গায়ে নিয়ে মনোহরের ভিটেতে কাটালাম পশ্চিমের ঘরে এমনিতেই একটু ঠান্ডা ভাব অনুভূত হচ্ছিল মনোহর আর রমলা দুশ্চিন্তা নিয়ে পাশের ঘরে শুতে গেল আমি বুঝলাম আজ রাত্রে হয়তো কিছু অস্বাভাবিক ঘটতে পারে তবে তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না বিছানায় শুতে গেলাম কিন্তু মনটা বড্ড বিচলিত ছিল রাত্রে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমটা গাঢ় হয়ে দু চোখের পাতা বুঝে এলো স্বপ্নে দেখলাম মায়ের শ্মশান কালী রূপ শ্মশান কালীর পুজো তো শ্মশানে করা হয় ঠাকুর মশাই তাহলে ক্ষেত্রে আপনি কেন তুমি ঠিকই বলেছ হে ছোকরা মা কালীর শ্মশান কালী রূপটির পূজা সাধারণত শ্মশান ঘাটে হয়ে থাকে এই দেবীকে শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা হয় তবে তা জানি না হঠাৎ মায়ের ওই রূপ কেন আমার স্বপ্নে দেখা দিল গায়ে কাজলের মতো কালো রং চোখ দুটি রক্ত পিঙ্গল বর্ণের দেহটি শুকনো ও ভয়ঙ্কর চুলগুলি আলু লাইত বা হাতে মাংস মদ ভরা পান পাত্র ডান হাতে সদ্য কাটা মানুষের মাথা দেবী হাস্য মুখে তা খাচ্ছেন তার গায়ে নানা রকম অলঙ্কার থাকলেও তিনি উলঙ্গ এবং মদ্যপান করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন আমার কাছে আজ দেবী কেন দেখা দিলেন এই প্রশ্ন ঘুম ভাঙবার পর আমার মনে হয়েছিল কিন্তু মায়ের মন্ত্র জপ করে বুঝতে পারি মা কিছু বোঝাতে চাইছেন সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল কে যেন আমার মধ্যে বার বার বলে উঠছিল উঠ তারানাথ উঠ সময় আসন্ন উঠ তারানাথ উঠ এটা যে দৈববাণী ছিল তা অল্প বয়স হলেও বুঝতে পেরেছিলাম সকালের সূর্য উঠবার সাথে সাথেই স্নান সেরে সূর্য মন্ত্র জপ করে নিলাম সেদিন ছিল অমাবস্যা দুপুরের মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে তাই মনোহর ও রমলার থেকে জেনে নিলাম যে কাছাকাছি শ্মশান কালীর পুজো কোন শ্মশানে হয় জানতে পারলাম শ্রীধর কাকার বাড়ি আর মনোহরের বাড়ির মাঝে যে মাটির রাস্তা চলে গেছে তার ঠিক বাম দিকে একটা ছোট্ট শ্মশান আছে ওখানেই পূজিত হন মা মনোহরের বাড়ির বাইরে যাওয়ার নিষেধ আমি করেছিলাম বাড়ির চারদিকে আমি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে লাল সুতো আর রক্তচন্দন সহযোগে একটা গৃহ বন্ধন করে দিয়েছিলাম ও তোমরাও বাড়িতে কখনো বিপদের আশঙ্কা করলে কোনো বিশেষ সাধক বা সাধিকাকে দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে লাল সুতো আর রক্তচন্দন সহযোগে বন্ধন করে নিও দেখবে কখনো কোনো অশরীরই তোমাদের ছুঁতেও পারবে না সুতরাং সে বন্ধন ছিন্ন করা অত সহজ ছিল না সুতরাং মনোহর আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই দিনটা অতিবাহিত করেছিল কিন্তু রমলাকে বহিকালে একজন বৃদ্ধা মহিলা একটি বার ডেকে নিয়ে গেলে সে আমার দেওয়ার রক্ষাবন্ধনের বাইরে পা রাখে সুতরাং রমলার মতে অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম যেন সে চাইছে না আমি এই ভিটেতে থাকি আমাকে নানাভাবে বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলে সে বাঁচে আন্দাজ করছিলাম কিছু ভয়ঙ্কর ঘটবে এক্ষুনি কিন্তু কি করে তা সম্ভব ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে ঠাকুর স্থানে দেখলাম 
একটা মরা কাক পড়ে আর একটা ক্ষুধার্থ কুকুর তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ক্ষুধার্থ কুকুরের চাহনি রক্ত হিম করে দিল কোনো আঘাতে দেখলাম মন্ত্রপুত বন্ধন ছিঁড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে আমি তখন চিৎকার করে বললাম এ কি এ কি করে সম্ভব চারিপাশ থেকে একটা প্রবল গরম হাওয়া ছুটে এলো এমন গরম হাওয়া চৈত্র কিংবা বৈশাখ মাসে প্রবাহিত হয় কিন্তু এখন কেন এ কিসের ইঙ্গিত মাথা কাজ করছিল না সন্ধ্যা হঠাৎ করেই নেমে এলো মনোহর মণ্ডলের ভিটেতে মিনিট দশেক এই এক জায়গায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম এরপরে যখন ঘরে এলাম দেখলাম রমলা ও মনোহর কোনো অজানা আতঙ্কে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে আমি মায়ের পূজার সামগ্রী আর নিজের যাবতীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেলাম সেই শ্মশানে হীরাপুর গ্রামের অনেকে বলেন এ শ্মশান বড় পবিত্র মায়ের চরণে বহুদিন কোনো অঞ্জলি অর্পণ না করলে তিনি নাকি অসন্তুষ্ট হন মায়ের ভোগের মদ ও মাংস সঙ্গে নিয়েই এসেছিলাম শ্মশান ক্ষেত্রের ঠিক বাম দিকে মায়ের মাঝারি ভগ্ন মূর্তি মায়ের চোখে এক অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে এমনিতে সব শ্মশানে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা থাকে না অনেক সময় মায়ের কোনো ফটো সঙ্গে করে নিয়ে ভক্তি ভরে পুজো করতে হয় তোমাদের বলা হয়নি একটা কথা যে মনোহরকে আমি বলেছিলাম সমস্ত সামগ্রী যেমন জবার মালা ধূপ প্রদীপ সঙ্গে আনতে কিন্তু রমনার হাতে ঘর থেকে আনা শ্মশানকালীর ছবি দেখে অবাক হয়ে যাই কারণ গৃহস্থের অন্দরে কখনো শ্মশানকালীর কোনো মূর্তি বা ছবি রাখতে নেই ওতে সংসারের অকল্যাণ হয় মা কেবল শ্মশানেই পূজিত হন আমি রমলার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিতে গেলে সে বলল মা তো এখানে থাকেন না আগের কাল বৈশাখীতে অসত্য গাছ পরে ভেঙে গেছে তাই ঠাকুর মশাই আমি এটা সঙ্গে করে এনেছি গলার স্বর কেমন মায়াবি লাগছিল তার মধ্যে একটা অত্যন্ত সুন্দরী নারীর রূপের ছটা লক্ষ্য করছিলাম এরপর সে নিজেই মায়ের ভগ্ন মূর্তির সামনে ছবিটা রেখে দিল আমি মায়ের গলায় জবার মালা পরিয়ে দিলাম আর ধুনি জ্বালিয়ে নিলাম এরপর শুদ্ধাচারে পুজো আরম্ভ করলাম হঠাৎ পরিবেশটা কেমন শুষ্ক হয়ে উঠল কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় ঠান্ডার বদলে এই শুষ্ক গরম হাওয়া যেন বড্ড মাথা ধরিয়ে দিল স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ তখনও আমার ছিল যাই হোক দক্ষিণ দিকে মুখ করলাম আর তারপরে শ্মশান কালী মায়ের মন্ত্র জপ করতে লাগলাম এই মন্ত্রটা বার বার জপ করতে হয় আমিও তা করতে আরম্ভ করলাম সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া জবা ফুল মায়ের পায়ে অর্পণ করলাম এবং ধূপ কাটি জ্বালিয়ে চলল পুজো আমি জানতাম তাতে শ্মশানকালী অনেক তাড়াতাড়ি আমার উপর খুশি হয়ে যাবেন আর কৃপা করবেন হঠাৎ তারানাথ কিশোরী আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যদি কখনো এই কাজটি তোমরা করো তবে অমাবস্যার রাত্রে করলে ভালো হবে আর যদি তার আগে করতে চাও তাহলে শনিবারে রাত বারোটার সময় করতে পারো কি বুঝলে আর মন্ত্রটা শেষ হবার পরে কিন্তু সোজা বাড়ি চলে আসবে পিছনের দিকে একদমই তাকাবে না যদি তোমরা ভুল করে পিছনের দিকে তাকিয়ে ফেলো তাহলে তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে সে কথা মনে রেখো তাহলে আপনি কি ঠাকুর মশাই তৎক্ষণাৎ চলে এলেন শ্মশান থেকে ঠিক তেমনটা নয় আমি এলাম কিছুক্ষণ পরে তোমাদের সে কথা বলছি শোনো তোমাদের আগেই বলেছি ভয় বস্তুটা আমার শরীরে কখনো ছিল না অল্প বয়স হলেও 
ভয়ঙ্কর পিশাচ বা দানবের সামনেও নিজের ভিতরের ভয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে শুধু স্থির হয়ে সাহসকে সঙ্গী করে নিজের শক্তির সঠিক প্রয়োগ করেছি এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই করেছিলাম মায়ের সামনে পুজোর সমস্ত আচার আমি নিজেই করছিলাম হঠাৎ দেখলাম আমার বাম দিকে দাঁড়িয়ে থাকা রমলা কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমাকে তার দিকে ডাকছে মনোহর এক মনে চোখ বুঝে মায়ের প্রতি ভক্তি অর্পণ করছে আর রমলার দেহটায় অন্য একজন নারীর অবস্থান আস্তে আস্তে প্রকট হচ্ছে সে এক বিভৎস দৃশ্য ভয়ঙ্কর এক প্রলয় নেমে এলো শ্মশান চত্বরে ঝড়ের দাপট আর গরমের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগলো শরীরে এক ভীষণ জ্বালা অনুভব করলাম মনে হলো শরীরটা কেউ যেন আগুনে পুড়িয়ে দিতে চাইছে নাকে আসতে লাগলো পোড়া গন্ধ যেমন কোনো মাংস আগুনে পুড়লে হয় আর কি কিন্তু এত পোড়া মাংস এলো কোথা থেকে আমার মন্ত্রোচ্চারণ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলো শরীরটা বড় অবসন্ন লাগতে লাগলো কিন্তু তখনও আমি সংজ্ঞা হারাইনি বলতে পারো মায়ের আশীর্বাদে ওই স্থান ত্যাগ করার চেষ্টাও করিনি মনে হচ্ছিল মনোহরের সাথে সাথে আমারও জীবনের অন্তিম ঘন্টা উপস্থিত কিন্তু এরকমভাবে কোনো কিছু না জেনে মৃত্যুর কারণ আমার সামনে পরিষ্কার না হলে সে মৃত্যু যে আমার কাছে বড় কষ্টের হবে তাই সাধকের দেওয়া প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলাম বিপদ আসলে বা অসময় মৃত্যুর ঘন্টা উপস্থিত হলে পূর্ণ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এক সাধক আর আমি দুর্বল শরীরে শেষ শক্তিকে সঞ্চয় করে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলাম আমি জানতাম যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করে করতে হয় আর পারলে তার একটা ছবি বা বিগ্রহের সামনে করা যেতে পারে যেহেতু মা শ্মশানকালীর পায়ের নিচে মহাদেব শিব শুয়ে আছেন তাই সেই ভোলে বাবাকে ভক্তি ভরে মন্ত্রোচ্চারণ করে তুষ্ট করতেই হবে না হলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের একটা পৌরাণিক কাহিনী ছিল ওখানে বলা আছে ঋষি মৃকুণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেও মাত্র ষোলো বছরের জীবনকাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরে নিজের মায়ের কাছ থেকে মার্কণ্ডেও এ বিষয়ে জানতে পারেন মার্কণ্ডেও তখন শিবের আরাধনার জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র রচনা করেন এবং শিব মন্দিরে বসে তার অখণ্ড জপ শুরু করে দেন তার ষোলো বছরের আয়ু পূর্ণ হওয়ায় যমরাজ যখন তাকে নিতে আসেন মার্কণ্ডেও যমরাজকে দেখে জোরে জোরে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করতে করতে শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরেন যম মার্কণ্ডেওকে শিবলিঙ্গ থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেন এতে শিব ক্ষুব্ধ হয়ে যান এবং যমকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন ভীত যম যখন শিবকে বলেন যে আমি আপনারই সেবক প্রাণীর প্রাণ হরণের নিষ্ঠুর কাজ আপনি আমাকে দিয়েছেন খুব শান্ত হলে শিব বলেন আমি নিজের ভক্তের ভক্তিতে প্রসন্ন আমি একে দীর্ঘায়ুর বরদান দিলাম তুমি একে নিয়ে যেতে পারো না মার্কণ্ডেও জীবিত থাকবে এই শর্তে শিব যমকে অভিশাপ মুক্ত করেন এরপর যমরাজ বলেন প্রভু আপনার আজ্ঞা সর্বোপরি আমি আপনার ভক্ত মার্কণ্ডেও রচিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র যে পাঠ করবে তাকে কষ্ট দেব না মহাকালের আশীর্বাদে মার্কণ্ডেও দীর্ঘায়ু লাভ করেন এখান থেকে এই মন্ত্রের উৎপত্তি হয় যাই হোক মার্কণ্ডেয়র মতো আমিও এই মন্ত্রের আশীর্বাদ পেতে শিবের প্রতি ভক্তি অর্পণ করলাম চোখ বন্ধ করে যতটা জোরে উচ্চারিত করা যায় সেই পণ করলাম তোমরা শুনলে অবাক হবে যে 
সেই মুহূর্তে আমার সামনে অর্থাৎ সেই শ্মশানের চারিপাশে আগুনের বিভিন্ন গোলা অনেকটা উল্কাপিণ্ড জাতীয় কিছু জেগে উঠতে লাগল যেন তারা কোনো নারীর চোখের ভিতরে জ্বলতে থাকা আগুন সে চোখ বড্ড হিংস্র কিন্তু স্থির এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আস্তে আস্তে সেই অগ্নিকুণ্ড ক্রমশ সামনে আসতে লাগলো ঝড়ের তাণ্ডব সেই আগুনকে আরও জ্বলতে সাহায্য করছিল এরপর ঘটল আরও এক বিচিত্র ঘটনা সামনে ধুলো মাখা জায়গার উপর আগুনের শিখার পাশ দিয়ে দৃশ্যমান হতে লাগলো একটা প্রকাণ্ড বাড়ি যে বাড়িটা মনোহরের কথা অনুযায়ী এই হীরাপুর গ্রামেরই সেই জমিদারদের বাগান বাড়ি যে বাড়ি এখন প্রায় ভগ্ন প্রায় পুরো কিন্তু এ যেন আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগের সেই জমিদারদের সুসজ্জিত বাড়ি সামনে লোহার দরজা আমরা যেন এবার আর শ্মশানে নেই রয়েছি সেই প্রাচীন বাগান বাড়িতে এগিয়ে চলেছি সেই দরজা পেরিয়ে এরপর ওখান থেকে দেখতে পেলাম আলোয় সুসজ্জিত প্রকাণ্ড বাড়ি হাঁটতে হাঁটতে চলেছি ক্রমশ ভিতরে এরপর এলো আর এক প্রকাণ্ড কাঠের দরজা যে অন্দর মহলে ঢোকবার দরজা সেটা পেরিয়ে বৃহৎ থাম পেরিয়ে উঠলাম সেই ঘরটার সামনে যার বাইরে বৃহৎ বারান্দা যেন বাড়িটা এবার নিঝুম আস্তে আস্তে সমস্ত আলো নিভে যেতে লাগল ঘর থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার ধ্বনি কানে আসতে লাগল মনোহরকে লক্ষ্য করলাম ভয় এসে গুটিয়ে গেছে রমলার মধ্যে এবার সম্পূর্ণ অন্য এক নারীর অধিবাস লক্ষিত হল সে যেন নিমেষে আমার বাম দিক থেকে হঠাৎ মিলিয়ে গেল গীতা ও জমিদার ভূদেবরায়ের শোবার ঘরের সামনের দরজা খুলে গেল একজন নারীর ভালোবাসার টানে একজন পুরুষ ধরা দিচ্ছে নারী আর পুরুষটির মিলনের আগেই একজন ঘরে ঢুকলেন সে যেন কাউকে খুঁজছে আগুনের শিখায় দেখতে পেলাম সেই লোকটি একজন নারীকে জোর করে বিছানা থেকে নামিয়ে অত্যাচার করছেন নারীটি আর্তনাদ করছে বাঁচবার জন্য অত্যাচার এতটাই যে সেই ভয়ে লোকটি ঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে গেল সমস্ত আগুনের শিখা এক হয়ে ঘরটাকে আলোকিত করে তুলল সেই আলোকে দেখা গেল সুন্দরী এক রমণীর বাঁচ পার আকুতি আমি কিছু করতে পারছি না সবটাই যেন আমাকে দেখানো হচ্ছে এবার অত্যাচারী সেই লোকটিকে দেখতে পেলাম লম্বা এক জমিদার বুঝতে অসুবিধা হলো না এই জমিদার ভূদেব রায় তিনি নারীটিকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন সিঁড়ির নিচে পা জড়িয়ে কান্না ভেজা গলায় প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন সেই নারী কিন্তু উদ্ধত জমিদার কোনো কথা না শুনে এলো পাথারি হাতে নেওয়া ছুরি রাখাতে লাবণ্যময়ীর শরীর ও মুখে ক্ষত করে দিচ্ছেন মেয়েটির পেটে সজরে লাথি মারলেন তিনি এবং তখনই যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো মেয়েটি এক হাঁকে একজন ব্যক্তি ছুটে এলেন আর মেয়েটির মুখে কিছু বুঝে দিয়ে তাকে জমিদারের হাত থেকে তুলে নিলেন তিনি মেয়েটির শরীরটি নিস্তেজ হয়ে এলো জমিদার অনতি দূরে দাঁড়িয়ে কিছু বললেন আর সেই লোকটি পুকুরের সামনে এনে নারীর দেহটি জলে ডোবাতে গেলেন হঠাৎ দেখলাম মনোহর পুকুরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল আমার কোনো বারণ সে শুনতে চাইল না সে যেন সামনের পুকুরে শুয়ে থাকা নারীর প্রতি কর্তব্য করতে চলেছে মনোহর বলতে লাগল আসছি রমলা আমি আসছি সত্যি তো সামনে শুয়ে যে আছে সে অন্য কেউ নয় এ তো রমলা তার মানে গীতার অতৃপ্ত আত্মা রমলার শরীরকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে মনোহরকে আকর্ষণ করে কাছে ডাকছে যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে এবার দেখলাম মেয়েটির হালকা জ্ঞান ফিরে আসায় সে বাঁচার আরতি জানাচ্ছে মনোহরকে আর মনোহর সব বাধা ঠেলে পুকুরের সামনে দাঁড়ালো লোকটি রমলার নিষ্প্রাণ দেহকে জলে ফেলে দিতেই পৈশাচিক হাসির রোল উঠল আর মনোহর তাকে বাঁচাতে সেই জলে ঝাঁপ দিল গভীর জল 
আরো গভীর হতে লাগলো মনোহর নারীর মোহে আবিষ্ট হয়ে ডুবতে লাগলো মেয়েটির মুখ এবার রমনা থেকে ক্রমশ অপূর্ব সুন্দরী রমণী গীতার অবয়ব নিতে লাগল আর তারপর এক রক্ত চোষা পিসাচ রূপে বদলে গেল জলের ভিতরে ক্ষীণ একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম এবার আমরা সবাই মুক্তি পাব এতটা দেখে আমি চুপ থাকতে পারছিলাম না আমি চিৎকার করে বললাম তুমি কি চাও কে যেন ফিস ফিস করে বলতে লাগলো আমায় বাঁচতে দেয়নি এরা ওদের কাছে আমি প্রাণ ভিক্ষা চেয়েও বাঁচতে পারিনি বাঁচাতে পারিনি আমার সন্তানকে আজ তুমি চলে যাও ঠাকুর আজ আমার শেষ প্রতিশোধ নিতে দাও আমি বুঝতে পারলাম এমন মুহূর্তে বোধ হয় মোক্ষম কিছু শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে না হলে রমলা ও মনোহরের মতো আমার মৃত্যু হবে তাই মায়ের চরণে অর্পণ করার সেই আশীর্বাদ ধন্য জবা ফুল আর শান্তির জল ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলাম ও নিমেষের মধ্যে গীতার দেহ থেকে রমলার দেহ বেরিয়ে এসে ধপ করে পড়ল পুকুরের চাতালে আর মনোহরের দেহ ক্রমশ পৈশাচি গীতার হাত ছাড়িয়ে জলের উপরে ভাসার চেষ্টা করতে লাগল এতক্ষণ মনোহর জলে ডুবে বোধহয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে নতুন জীবন পেয়ে আশ্বস্ত হল হাঁপাতে হাঁপাতে পাড়ের কাছে এলো বাইরের আবহ গোলাটে থেকে বিবর্ণ কলুষিত হতে লাগল যদিও সেই অন্ধকার বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি গীতার পৈশাচিক দেহ শরীরের মধ্যে থাকা রক্তকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছিল না গরমের যে দাপট সেটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে লাগল কিন্তু গীতার পৈশাচিক আত্মাকে মুক্তি তো দেবার প্রয়োজন সেটা করতে গেলে তখনই কিছু করতে হতো আমার শরীরের অবসন্ন ভাবটা একটু কেটে যেতেই আমি গীতার অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যে বললাম তোমার মৃত্যু ও তার সাথে তোমার গর্ভের সন্তানের মৃত্যুর জন্য মনোহর দায়ী ছিল না সে তোমার বন্ধুর মতোই বাঁচানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু জমিদার ভূদেব রায় আর অজিত কাকার ষড়যন্ত্র তাকে আটকে দেয় তুমি ওদের মতো মনোহরকেও তোমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে ভুল করছো কথা দিচ্ছি তোমার অতৃপ্ত দেহকে আমি মুক্তি দেব আমি মুক্তি দেবই বলে রাখা ভালো গীতার অতৃপ্ত আত্মাকে মুক্তি না দিলে আমারও জীবন সংশয় ছিল তা আমি বুঝেছিলাম এরপর আমি ওই বাড়ির দোতলায় উঠে গেলাম আর দালানের বড় থামটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোহার দণ্ড দিয়ে আঘাত করে তা ভেঙে ফেললাম হুড়মুড় করে প্রচণ্ড এক শব্দ করে তা ঝরে পড়তেই বেরিয়ে এলো একটা নারীর কঙ্কাল যার হাতে সোনার বালা আর গলায় সোনার ভারী চন্দ্রহার বুঝতে অসুবিধা ছিল না এ কঙ্কাল বিগত কুড়ি বছর ধরে চাপা পড়ে থাকা গীতার আস্তে করে সেই কঙ্কালকে কাঁধে চাপিয়ে এগিয়ে চললাম পুকুরের কাজটা আসতেই যেন বাড়িটার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল আমি মনোহরকে ডাকলাম দেখলাম সে সাড়া না দিলেও পুকুরের চাতাল থেকে রমলার অজ্ঞান দেহ তুলে নিয়ে আমার কথায় ছুটতে লেগেছে ছুটতে ছুটতেই পৌঁছে গেলাম আমরা একটু দূরে সেই শ্মশানে আমরা আর পিছনে তাকালাম না মনে মনে বীজ মন্ত্র আওড়াতে লাগলাম আর ক্রমশ সামনে এগোতে লাগলাম পিছনে কি হচ্ছে তা দেখবার সাহস দেখায়নি শুধু যখন শ্মশানে পৌঁছলাম তখন শুনতে পেলাম কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ প্রকাণ্ড কিছু ভেঙে মাটিতে মিশে যাবার তীব্র শব্দ শ্মশানে গিয়ে মায়ের চরণে গীতার সেই কঙ্কালকে রেখে সমর্পণ করলাম আস্তে আস্তে গীতার দেহ আগুনে পুড়তে লাগল আর চোখের সামনে জ্বলন্ত আগুনের শিখায় একটা করুণ আকৃতি দেখতে পেলাম সেই আগুনের মধ্যে কোনো পৈশাচিক চাহনি নেই বরং ছিল এক 
লাবণ্যময়ী নারীর তৃপ্তির হাসি চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আকাশের প্রবল শব্দে বাজ পড়ল আর সেই বাজের সাথে সাথে একটু দূরে অবস্থিত জমিদার ভূদেব রায়ের বাগান বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে গেল সেই শব্দ শ্মশান চত্বর ছাড়িয়ে বোধ হয় গোটা হীরাপুর গ্রামকে নাড়িয়ে দিয়েছিল আস্তে আস্তে আগুনের শিখা সম্পূর্ণ নিভে গেল আর ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে মহাকাশে বিলীন হয়ে গেল এক অতীব সুন্দরী রমণীর দেহ সেই আগুনের শিখা নিভে যেতেই আকাশ থেকে একটা সুন্দর আলো মন্দিরে দেখা গেল তারপর সবটা কুচকুচে অন্ধকার অমাবস্যার আধারে কেবল ধুনির আলোটুকু জ্বলছিল সেই আলোতে দেখলাম আমার পাশে বসা মনোহর ও মেঝেতে শুয়ে থাকা রমলাকে মনোহর কথা বলতে পারছে না কিন্তু দুহাত দিয়ে রমলাকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগল আমি আমার আসন ছেড়ে উঠে মনোহরকে সরিয়ে রমলার শরীরে মন্ত্রপ্রত জল ছিটিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ ডাকবার পর চোখ খুলল রমলা আর চোখ খুলেই সে ধীর স্বরে আমাকে বলল আমি আমি কোথায় ঠাকুর মশাই তুমি মায়ের চরণে আছো আর তুমি ঠিক আছো কিন্তু কিন্তু উনি কোথায় ঠাকুর মশাই মনোহর পাশ থেকে এগিয়ে এসে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল তার অবস্থান আমি তখনই বুঝতে পারলাম অশরীরের টানে জলে ডুবতে গিয়ে কোনোভাবে প্রবল শখ পেয়েছে মনোহর যাই হোক আস্তে আস্তে সেই অমাবস্যার গভীর অন্ধকার ভেদ করে মনোহরের বাড়ি পৌঁছলাম রমলা কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেও মনোহরকে কেমন যেন অসুস্থ মনে হচ্ছিল তাকে গীতার প্রতিশোধের আগুন থেকে মুক্ত করলাম ঠিকই কিন্তু শেষ রক্ষা করতে বোধ হয় পারলাম না মনোহর আমার কথা বুঝতে পারলেও তার বাঘ স্বাধীনতা চলে গেল গলার মধ্যে কয়েকটি আঙুলের গভীর দাগ তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সেই রাত্রে ঘুম হলো না বার বার মনোহর মণ্ডলের ওই অসহায় অবস্থাটা চিন্তা করে মাথাটা ঘুরতে লাগল পরদিন রমলাকে মনোহরের দায়িত্ব সোঁপে আমি হীরাপুর থেকে প্রস্থান করলাম তার মানে ঠাকুর মশাই রমলার রূপে গীতার অতৃপ্ত আত্মা যখন জলের মধ্যে মনোহরকে টেনে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল তখনই মনোহরের গলায় ওই হাত দিয়ে ক্ষত করে পিসাচিনি তাই তো হ্যাঁ সেরকমই ঘটেছিল তার ফলে গলায় ভীষণ আঘাত পায় প্রাণে বাঁচলেও মৃত্যুর আগে অব্দি বাঘ শক্তি আর ফিরে আসেনি মনোহর মণ্ডলের শুনেছিলাম আস্তে আস্তে তার মাথার ব্যামনা কি চলে আসে রমলার সিঁথির সিঁদুর উজ্জ্বল থাকলেও শান্তি আর ফিরে আসেনি ওদের জীবনে কি জানো তো কারো অভিশপ্ত জীবনের সাথে কোনোভাবে কেউ যুক্ত হয়ে পড়লে জীবনটা কখনো আর স্বাভাবিক হয় না কোনো না কোনো ক্ষত বয়ে নিয়েই তাকে চলতে হয় মনোহর আর রমলার কোনো সন্তান ছিল না ফলে মনোহরের মৃত্যুর পর রমলার মনোহর মণ্ডলের ইতিহাসও মাটি চাপা পড়ে যায় আচ্ছা ঠাকুর মশাই রমলায় কি আপনার দেওয়া বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে সেদিন বইকালে হ্যাঁ তবে সেটা রমলার শরীরে থাকা গীতার অতৃপ্ত আত্মা অমাবস্যার সেদিনের সেই বইকালে রমলাকে একজন বৃদ্ধা ডাকতে আসে সেই মহিলা রমলার চেনা এক মানুষের রূপে এসেছিল সে কে ছিল ঠাকুর মশাই তারানাথের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে ছিল গীতার বিন্দু ঠাকুমা গীতার ঠাকুমা হ্যাঁ বিন্দু ঠাকুমার রূপ ধরেই গীতা এসেছিল রমলার কাছে আসলে গীতা রমলা ছিল খুর্তুত বোন তাই তাদের দুজনের সাথেই ঠাকুমার ভীষণ ভালো যোগসূত্র ছিল দুজনকেই তাদের ঠাকুমা খুব ভালোবাসতেন সেই বিন্দু ঠাকুমা রমলার সাথে মাঝে মধ্যেই দেখা করতে আসত এমনকি গীতার মৃত্যুর পরেও সে যোগাযোগ কমেনি সেদিনও প্রায় নব্বই ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধা তার সাথে দেখা করতে এসেছে এই মনে করে রমলা ঘরের বাইরে বের হয় আর তখনই গীতার অতৃপ্ত আত্মা বিন্দু ঠাকুমার বেশে রমলার সামনে হাজির হয়ে সম্পূর্ণ তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় 
এরপর রমলার মধ্যে থাকা গীতার অতৃপ্ত আত্মা মনোহর মণ্ডলের বাড়িতে সহজেই প্রবেশ করে আমি কিছুটা খারাপ আশঙ্কা করেছিলাম কিন্তু সেই আশঙ্কাকে ধরে নিয়ে কোনো শক্তির প্রয়োগ সেই মুহূর্তে করিনি সব সময় সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকার চেষ্টা করে গেছি বিপদে পড়লে কখনো নিজের উপর থেকে বিশ্বাস আর ভরসা হারাবে না শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা করবে আর ভক্তি ভরে ভগবানের স্মরণ নেবে তবে এই সকল বিপদ কেটে কালো অন্ধকার দূর হয়ে একটা নতুন সকাল দেখতে পাবে তারানাথের গল্প শেষ হতে আমরা উঠে পড়লাম বৃষ্টির দাপট একটু কমে এসেছে কিন্তু আকাশের মুখ তখনও ভার ফলে বাইরে তখন কালো কুচকুচে অন্ধকার রাস্তায় জল জমেছে আর অন্ধকার থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে রাস্তার কয়েকটা আলো জ্বললেও মনে হলো অন্ধকার যেন ক্রমশ গাঢ় হয়ে চলেছে মনের ভ্রম কি না জানি না কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পশ্চিমের আকাশে একটা গাঢ় ছায়াময় অবয়ব দেখে শিউরে উঠল মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো এ কি ওটা কিশোরী আমার হাতটা চেপে ধরে ফিস ফিস করে বলল তুমি ওকে কিছু দেখলে আমি কিশোরীর কথায় কিছু বলবার আগে একটা হিমেল বাতাস বয়ে গেল আর মনে হলো তারানাথের গল্পের মতো কোনো অশরীরই আমাদের থেকে দূরে কোথাও মিলিয়ে গেল নাইন এফ টেন ডট কম তান্ত্রিক সিরিজের তারানাথ ও ব্রহ্ম ঠাকুরের গল্পগুলো শুনতে এখনই ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করুন নাইন এফ টেন ডট কমে এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন লেখক শ্রী স্নেহাশী সামন্তর লেখা তারানাথ তান্ত্রিক ও মৃত্যুর ঘণ্টা গল্প পাঠে ব্রতদ্বীপ অন্যান্য চরিত্রে ব্রতদ্বীপ শুভম বর্ণালী ইন্দ্রনীল প্রীতম নীল সাউন্ড মিরাজুল পোস্টার টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন পাবলিশিং ডট কম ক্যালিগ্রাফি অ্যানিমেশন ও ভিএফএক্সে উল্লাস প্রকাশক অরিক বইওয়ালা প্রডিউসড বাই টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন এরকম গল্প শুনতে নাইন এফ টেন ডট কমকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিন অরিক বইওয়ালা এবং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন পাবলিশিং ডট কমকে বিশেষ ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য এখন চোদ্দো দিনে বই প্রিন্ট ও পাবলিশ করুন আপনিও